ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്നാക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കിഴങ്ങും അത്യാവശ്യം വളരെ കുറച്ച് ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയ നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റ് കട്ട്ലറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യുക വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാം അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് കിച്ചണുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല നമുക്കൊന്ന് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതായത് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സവാള ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് പച്ചമുളക് ഉണ്ട് ഇഞ്ചി ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നും പാടെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാനിലാണ് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം സവാള ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തില് പച്ചമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൊത്തി അരിഞ്ഞത് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മസാല ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ഈ മസാലയുടെ ഒരു മണം മാറുന്നവർ പച്ചമണം മാറുന്നവരൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പച്ചമുളക് മാറിയതുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ചെടുവെള്ളം ആവശ്യത്തിൽ മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കും ഇനി അതിലോട്ട് ചേർക്കുന്ന രണ്ട് കിഴങ്ങ് ഞാൻ പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലോട്ടും കൂടി വഴറ്റും ഇനി അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കിഴങ്ങൊക്കെ നമ്മൾ ഉടയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയലും കൂടി വിതറിയിട്ട് നമുക്കിത് തീ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അത് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രെഡ് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ബ്രെഡ് ഗ്രാംസ് അപ്പൊ ഇനി ആദ്യം ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പിടി എടുക്കുക ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലെടുത്ത് ഒന്ന് കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക പിന്നെ ഇത് ഒരു നമ്മളത് ഇത് നഗർസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇതാക്കി എടുക്കാം ഉണ്ടോ ഞാൻ ഇത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ആക്കട്ടോ ഞാൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ആക്കി എടുത്തെന്ന് മാത്രം ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഈ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിലോട്ട് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഇതേമാതിരി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നല്ലോണം കോരിയെടുക്കാം ഇനി അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് ഗ്രാംസിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ഗ്രാംസ് ഇടും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബ്രെഡ് ഗ്രാംസ് ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാത്തിനും ഞാൻ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വെക്കണമെന്നുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ ബ്രെഡ് ഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അത് കണ്ടത് രണ്ട് പുറം നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഉള്ളു വേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പുറന്ന് കളറ് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി എൺ ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഇടാണ് എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നേരത്തെ മിസ്സായി പോയതാണ് ആദ്യം കാണിക്കേണ്ട വീഡിയോ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ മറന്നു പോയത് നമ്മൾ നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി എണ്ണ ചൂടായിട്ടില്ല
അപ്പോൾ നമ്മളത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയായ കിഴങ്ങുകൊണ്ടുള്ള സ്നാക്ക് പൗഡർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് റോട്ടിൽ വെച്ചില്ലേ അതുപോലെയൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജ് റോട്ട് വെക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറേ ദിവസം അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം നമ്മൾ ഈ നഗർസൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മാതിരി തന്നെ ഇതും ചെയ്യാം പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ സമയം ഒന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ പോയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരു മറക്കരുത് അതിനുശേഷം വരുന്ന ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൽ ആൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ്